ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു എച്ച് ഡി ആർ ഐ സിനിമാറ്റിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കണ്ടൻസ് അൺറിയലിലോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ്സിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഈ എച്ച് ഡി ആർ ഐ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ആക്ടിവേറ്റ് ആവണം അത് ആക്ടിവേറ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ആക്ടിവേറ്റ് ആയിരിക്കില്ല അത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എഡിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് പോവുക അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്ലഗ്ഗിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ പ്ലഗ്ഗിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ബിൽറ്റ് ഇന്നിലേക്ക് പോവുക ബിൽറ്റ് ഇന്നിലേക്ക് പോയ ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ്റെ അകത്ത് എച്ച് ഡി ആർ ഐ അല്ലെങ്കിൽ സെർച്ച് ഏരിയയ്ക്കകത്ത് എച്ച് ഡി ആർ ഐ എനേബിൾ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ന്യൂ പ്ലഗിൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ആ ഒരു എച്ച് ഡി ആർ ഐ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റം ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് എച്ച് ഡി ആർ ഐ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് നമുക്ക് ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ വ്യൂ ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ എപ്പോഴും ഈ ഷോ എഞ്ചിൻ കണ്ടൻറ്റ് ഓൺ ആയിരിക്കണം അത് ഓൺ ആയാൽ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനിം സ്റ്റാർട്ടർ പാക്കാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഷോ എഞ്ചിൻ കണ്ടൻറ്റ് ഓൺ ആയിരിക്കണം അപ്പം എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫയലിൽ ഓപ്പൺ ആവേണ്ടത് ആ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എച്ച് ഡി ആർ ഐ ആ ടൈപ്പിനെ ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ എച്ച് ഡി ആർ ഐ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പിനെ ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലോട്ട് നമുക്കിവിടെ കൊണ്ട് വെച്ച് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു എച്ച് ഡി ആർ ഐ ഇമേജ് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഈ ക്യാരക്ടറിനെ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്യാരക്ടറിനെ നമുക്ക് സ്വൽപ്പം ഒന്ന് അപ്പാക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു എച്ച് ഡി ആർ ഐ ഇമേജ് ഇവിടെ കാണുന്നതായിട്ട് ആ ഒരു സിനിമാറ്റിക് ഫീലുള്ള ഒരു ഇമേജ് ഇവിടെ കാണുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിനായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എച്ച് ഡി ആർ ഐ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ സെർച്ച് കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കിവിടെ എച്ച് ഡി ആർ ഐ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് വ്യൂ ഓപ്ഷൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളിത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഈ എച്ച് ഡി ആർ ഐയുടെ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ എച്ച് ഡി ആർ ഐ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇമേജ് എന്താണെന്നുള്ള ഇമേജും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ സോഴ്സ് ഫയൽ അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ബ്രൈറ്റ്നസ് വൈബ്രൻസ് സാച്ചുറേഷൻ എച്ച് ഡി എച്ച് ആർ ജി ബി കറവ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആയാൽ നമുക്ക് ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ട്വീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ലൈറ്റ് സോഴ്സ് എത്രത്തോളം അഡ്ജസ്റ്റ് ആവുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഷാഡോ അഡ്ജസ്റ്റ് ആവുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും അതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിനായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്
മറിച്ച് നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ഷാഡോ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറും ആ ഒരു പ്ലെയിനും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഡെപ്ത്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ക്യാരക്ടർ അവിടെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ അൺറിയൽ ഗെയിമിങ് ട്യൂട്ടോറിയൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം